오늘은 집에 남은 닭가슴살 큐브 넣고 조금 매콤하게 만든 토마토 고추장 오트밀을 만들어 봤어요 집에 생 닭가슴살 있으면 그거 넣으셔도 되고 사실 집에 있는 아무 닭가슴살 제품 넣으셔도 상관없어요 야채는 넣을까 말까 하다가 야채도 넣는 게 좋을 것 같아서 양파만 간단하게 넣어봤습니다 지금 보이는 비주얼이 오트밀이랑 섞여서 그런지 되게 로제스러워요 리조또처럼 걸쭉하게 만들었더니 더 꾸덕꾸덕해요 음, 적당하게 매콤하면서 따로 설탕이나 알룰로스를 넣지 않았는데 토마토 케찹이 좀 달달하잖아요 그래서 당도도 딱 적당해요 제가 여기다가 넣은 닭가슴살 큐브가 청양치즈였나? 마켓컬리에서 예전에 사뒀던 거거든요 거기 안에 치즈가 들어있어서 은근 그 치즈의 고소한 향이랑 짭짤한 맛이랑 그런 게다 느껴지면서 매콤한 소스랑 진짜 잘 어울려요 오트밀은 완전 불리진 않아서 죽이랑 밥의 중간 정도? 근데 저는 이게 딱 좋아요 씹는 식감이 좀 있어야 그래도 밥을 먹는 느낌이 나잖아요 오늘은 달콤하고 짭짤름한 간장소스 베이스에 두부 오트밀죽을 만들어봤어요 간단하게 만들 수 있는 오트밀죽이라서 이 레시피도 제가 좋아하는 레시피 중에 하나예요 일부러 두부를 좀 마지막에 넣어서 두부의 부드러운 식감은 그대로 가져가려고 했어요 간장이랑 알룰로스 넣어서 지금 향이 되게 달달해요 진짜 맛있는데요? 간장 베이스 소스 좋아하시는 분들은 이거 무조건 좋아하실 것 같아요 양파랑 파프리카는 그 아삭아삭한 식감을 살려주면서 간장 소스랑 되게 잘 어울려요 
평소에 되게 담백한 맛 좋아하시는 분들은 이 레시피 응용해서 많이 드셔도 좋을 것 같은데요 순두부를 넣어도 상관없긴 한데 어느 정도 좀 씹히는 식감을 위해서 부침두부나 찌개두부가 더잘 어울릴 것 같아요 오늘은 팽이버섯이랑 닭가슴살 햄 넣고 만든 크림 오트밀 리조또 만들어 봤어요 저는 좀 꾸덕꾸덕한 걸 좋아해서 꽤 오래 끓였거든요 그랬더니 되게 물기가 없어 보이죠 오트밀 죽이라고 해도 되고 오트밀 리조또라고 해도 될것 같아요 크림 좋아하시는 분들한테 진짜 추천드리는 메뉴예요 한번 먹어볼게요 저는 리조또 같은 거 진짜 좋아하는데 사실 어떤 리조또든지 다잘 먹긴 하지만 요새는 또 크림이 그렇게 땡겨요 진짜 맛있어요 들어간 재료가 너무 없어서 과연 이게 맛있을까 생각하신 분들도 있을 수도 있는데 진짜 맛있어요 안에 따로 치즈를 넣지는 않고 마지막에 좀 심심해서 위에 치즈만 갈아서 뿌렸는데도 오트밀 리조또 자체에서 크리미한 맛이 되게 많이 나요 